我希望五十年以后，你还能在我左右。这里是北京的潭柘寺。寺里面有一棵一千三百年历史的银杏帝王树，现在正是欣赏它的最好时间。今天原本计划去坡峰岭看红叶，但是天气很差，甚至下起了小雨，于是改变计划，来到了潭柘寺。说起潭柘寺，不禁想起一句老话。先有潭柘寺，后有北京城。潭柘寺的历史非常悠久，始建于西晋，超过 1,700 年历史了。历史上，潭柘寺有很多名字，包括很多皇帝也被他赐过名字。但是因为这个寺后面有龙潭，山上有柘树，所以民间一直称为潭柘寺。潭柘寺算是北京最大的皇家寺院，历代有很多皇帝来过这里。寺庙里院落宏大，殿宇雄伟，主要的大建筑有山门、天王殿、大雄宝殿、宅堂、楞严坛，还有观音殿等等。而且潭柘寺内的古树众多，尤其是深秋时节。潭柘寺是非常迷人的，除了山上漫山遍野的红叶，最吸引眼球的还是寺内的这两棵古老的银杏树。这两棵银杏树矗立在潭柘寺内最大的建筑——毗卢阁前。左边的这个银杏树稍小一点，右边的更大。右边这棵银杏树被称为帝王树。今天是十一月一号，感觉正是银杏树最漂亮的季节。这棵帝王树是唐代的。所以，距今已经有一千三百多年历史。虽历尽千年的风雨，依然生机勃勃。这个帝王树的称谓，是被乾隆御批的。看这棵树的直径，好几米。很多人每年都会来一次潭柘寺，就为这一年的等待，来一睹帝王银杏的风采。北京有不少的银杏古树，但是如果说潭柘寺这两棵银杏自称第二的话，也没有人敢称第一了。这个东侧的银杏树是唐代的，一千三百年。西侧稍小的种植于辽代，八百年历史。看看这满寺院的金黄树叶，感觉特别的震撼。可以说在这里随便一拍都可以刷爆朋友圈。这里还有一些老照片，拍的是上世纪三十年代的。今天虽然是阴霾的天气，但依然掩盖不了这里的金黄色彩。
就是无声，就是无等等，就能出一切乎，真实不虚。抬头看到了喜鹊，在吃柿子。前面这个就是皮鲁格，也是寺内最高大的建筑，殿前还有两棵。紫玉兰三百多年历史，开花的时候味道特别香，世人称这两棵树为二乔，因为它开出的花朵形状非常奇特。说站在皮卢格前的平台，放眼望去，只见潭柘寺的殿堂阁宅，都在参天古树丛中。秋天的潭柘寺实在是太美了沿着小路往上走，前面就是观音殿。